It's great to be back in Saskatchewan, and I'm especially happy to be back at Depot Division this morning. The last time I was here was January of last year, when I had a chance to meet with some of the cadets over breakfast, spending time with these young women and men, seeing how focused and committed they are, was a great experience. Ce qu'ils m'ont raconté m'a rappelé à quel point ils travaillent fort et les sacrifices qu'ils font pendant leur entraînement. Tous les cadets qui sont ici, sauf ceux qui sont originaires de Regina, ont dû quitter leur communauté pour pouvoir venir suivre leur entraînement ici, laissant parfois leurs parents, leurs conjoints ou leurs enfants chez eux. Ils ont quitté leur communauté afin de suivre un entraînement particulièrement difficile pendant 26 semaines, en espérant le réussir et devenir des nouveaux membres de la Gendarmerie royale du Canada. Je n'exagère pas lorsque je dis que l'avenir de la GRC et par extension la sûreté et la sécurité de tous les Canadiens repose sur la qualité de l'entraînement que les cadets reçoivent ici. Il faut être une, personnelle, une personne exceptionnelle pour mériter la tunique rouge et il faut un leader exceptionnel pour faire en sorte qu'un endroit comme la division dépôt fonctionne de façon efficace. For the past year and a half, the exceptional person in charge of depot has been Assistant Commissioner Brenda Lucky. As commanding officer of depot, Assistant Commissioner Lucky has been focused on ensuring that cadets receive the best possible training, including diversity training, so that when they receive their field placements, they are ready to investigate crimes, enforce the law, and keep our communities safe and secure. From the day that she chose the RCMP, Assistant Commissioner Lucky has made it her mission to serve the public. She's known for being a hard worker, a dedicated officer, and someone who is constantly looking for ways to improve the status quo. Pendant ses presque 32 ans avec la GRC, elle a servi dans des divisions du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchewan, Elle a travaillé auprès des Nations Unies dans l'ancienne Yougoslavie. Elle a contribué à la formation et à la sélection des unités de police affectées à la mission de police civile de l'ONU en Haïti. Elle a enseigné dans le cadre du programme de sciences politiques appliquées ici à l'école de la GRC. La commissaire adjointe Lucky a reçu de nombreuses décorations pour l'excellence de son travail. Plus particulièrement, Elle a été reçue membre de l'Ordre du mérite des corps policiers en reconnaissance de son travail pour améliorer les relations entre les communautés autochtones et la GRC dans le nord du Manitoba. En raison de ses accomplissements, et j'en passe, j'ai l'immense plaisir de présenter Brenda Lucky, nouvelle commissaire désignée de la Gendarmerie royale du Canada. When she takes her new post this April, she will be the 24th commissioner in the RCMP's history and the first woman to serve as commissioner in a permanent role. As head of the RCMP, Commissioner Lucky will be responsible for overseeing all RCMP activities, including preventing and investigating crime, maintaining peace and order, enforcing laws, contributing to national security, ensuring the safety of state officials, visiting dignitaries and foreign missions, and providing vital operational support services to other police and law enforcement agencies within Canada and abroad. She will also play a vital role in advancing reconciliation with Indigenous peoples, promoting gender equality and equity, supporting mental wellness across the RCMP, addressing workplace harassment, protecting the civil liberties of all Canadians. Au nom de notre gouvernement, je tiens aussi à remercier le commissaire par intérim Daniel Dubot pour son travail et à souhaiter la bienvenue à la commissaire désignée Lucky dans ses nouvelles fonctions. Nous nous réjouissons 
de travailler avec elle à la protection de tous les Canadiens, comme le veut la devise « maintient le droit ».